সবাই ইস্ট বেঙ্গল আর মোহনবাগানে কালকে খেলার ভিডিওগুলো চাইছিলে শুধু গোলের ভিডিও ছেড়েছি ভ্লগ করতে মানে ভ্লগটা চাইছিলে তো এখন করে দিচ্ছি একটা কাজে যাচ্ছি তার মাঝখানে বলে দিচ্ছি কারণ আর ছাড় টাইম পাবো না তো কালকে তো একটার সময় গিয়েছিলাম দুপুর একটা মানে একটার থেকে পুরো রাত সাড়ে দশটা অবধি মাঠে ছিলাম আজকে ডুরান কাপের দুখানা ম্যাচ দেখতে এসছি ভাবতে পারছো দুখানা ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গল তারপর আবার মোহনবাগান আমার আমার সমস্যাটা হচ্ছে খিদে নিয়ে দেখা যাক কতক্ষণ টানতে পারি কি কেউ যদি সরিদয় হয়ে খেতে দেয় কিছু মানে ওখানে আর্মিরা যেরকম থাকে আর কি যেমন জল কম খেয়ে বা খাবার দাবার না খেয়ে যেমন স্ট্রাগল করে আমাদেরও সেভাবেই রেখেছিলো না জল না খাবার দাবার তো প্রচণ্ড কালকে টায়ার্ড ছিলাম এসে ঘুমিয়ে পড়েছি শুধু গোলের ভিডিওগুলো দেখেছো এখন তোমাদের পুরো রিভিউটা দিয়ে দিচ্ছি আর খেলার ভিডিওটাও দেখে নিতে পারবে তো মোহনবাগানের ভিডিওটা আগে কথা বলছি কারণ মোহনবাগানের ভিডিওটা আমাদের গ্যালারিতে ফার্স্টে ছিল যেহেতু লাস্টের দিক দিয়ে করেছি গ্যালারিতে এডিটিংয়ের সময় ফার্স্টে ছিল এই জন্য মোহনবাগানগুলো লিখে নিয়েছি তো মোহনবাগানটা আগে বলছি তারপর ইস্ট বেঙ্গলটা আছে কারণ ইস্ট আর অনেক কিছু বলতে হবে রেফারিং নিয়ে আরও খেলার অনেক কিছু নিয়ে বলতে হবে তো কালকে প্রথমে আসি নং নাম্বার নাওরেম নাওরেমের কথায় নং নাম্বার নাওরেম কিন্তু কালকে অসাধারণ খেয়েছে লেফট উইংয়ে ফার্স্টে <laughs> Then number 10 is starting today. Then the left wing also. I don't know his name, that local boy who is playing on the left, left wing. wing. Yeah, very, very, very good. Cool. এরপর আসি বেতিয়ার কথায় বেতিয়া তো প্রথম দিন থেকেই অনবদ্ধ খেলছে মোহনবাগানে সেটা তোমরা প্রথম দিন যখন মোহন মোহনবাগানের সাথে মহাবান্নার যে খেলাটা ছিল ডুরান্ডের সেই ম্যাচের যখন আমরা দেখে এসেছিলাম সেই ম্যাচে রিভিউ করেছিলাম তখনও কিন্তু আমি বলেছিলাম যে বেতিয়া প্লেয়ারটা কিন্তু আমার চোখে অসাধারণ লেগেছে কারণ ও মিডফিল্ডটাকে যেভাবে কন্ট্রোল করছে আর ও টার্ন করে যেভাবে স্পেস ক্রিয়েট করে এত সুন্দর আর কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাসিস্ট করছে সেগুলো দেখার মতো চামড়োর গোলটায় চামড়ো তো সবাই বলছিল হেডে গোল করে কিন্তু কালকে কিন্তু পায়ে অনবদ্ধ একটা ফিনিশ করেছে পুরো টপ কর্নারে সেটা দেখে নাও মোহনবাগানের ডিফেন্স নিয়ে মোহনবাগানের সমর্থকরাই এতদিন আপসেট ছিল আর আমরাও বলেছি যে মোহনবাগান ডিফেন্সটা অনেকটা নড়বড়ে কিন্তু কালকে কিন্তু আশুতোষ মেয়া তার ফ্যান মোড়ানতে খুব ভালো খেলেছে ভালো <laughs> তারপরে আসি ভিপি সুয়ের কথা ভিপি সুয়ের কিন্তু কালকে হচ্ছে হিরো মোহনবাগান কিন্তু কালকে পাঁচ ছটা গোলে মানে আরো পাঁচ ছ গোল দিতে পারতো অনেক মিস হয়েছে আর বেতিয়ার ইয়ে 
চামড়া তো আছে এমন নয় যে ডিফেন্সটা ছন্ন ছাড়া ছিল ওপরে কেউ খেলে দিয়েছিলাম ব্যাপার নয় পুরো টিমটাই কালকে মানে জোটবদ্ধ হয়ে আর অনেকে বলছিল যে ষাট সত্তর মিনিট পর্যন্ত খেলে মোহন বাগান হাঁপিয়ে যাচ্ছে আর পাচ্ছে না কাল কিন্তু একশো কুড়ি মিনিট পর্যন্ত দৌড়ে যেটা কিন্তু মানে একটা বিশাল বড় ক্রেডিট দিতেই হবে গোকুলামের কথা ইস্ট বেঙ্গল আর গোকুলামের ম্যাচটা কিন্তু খুব মানে ফাইট হয়েছে মানে প্রচণ্ড ফাইট হয়েছে কারণ প্রথম থেকে কিন্তু পুরো একশো কুড়ি মিনিট যা মানে একশো কুড়ি মিনিটে খেলা হয়েছে দুটো টিমই কিন্তু দৌড়ে খেলেছে কিন্তু ফিটনেসের দিক দিয়ে কিন্তু গোকুলাম অনেকটা এগিয়েছিল যেহেতু গার্সিয়া প্রচণ্ড মানে ফিটনেসের দিক দিয়ে প্রচণ্ড মানে কঠোর করে তুলেছে আর কি গোকুলামকে তো প্রথম গোলটা করেছে ইস্ট বেঙ্গলের সামাদ আলী মল্লিক একটু ডিফ্লেকশানে গোল হয়েছে কিন্তু অনবদ্য ফিনিশ সেটা দেখে নাও তোমরা কালকে কোলাডো মনোজ মোহাম্মদ ডিকা আর হচ্ছে ব্রেন্ডন এই চারজনকে একটু ক্যাজুয়াল মনে হয়েছে যে যেহেতু বিএসএস এর সাথে সিএফএল এ খেলাটা হয়নি ইস্ট বেঙ্গলে একটু রেস্ট পেয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল থেকে আমরা বেশি এক্সপেক্ট করেছিলাম কিন্তু সেই পারফরমেন্সটা তাদের থেকে পাইনি এই জন্যই বেশি হতাশ হয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের ফ্যানরা আমার মনে হয় আলেহান্দ্র একটু মানে এটা আমার ওপিনিয়ন যেহেতু মানে একটা বেঙ্গালুরু এফসির সাথে যখন ডুরান্ডের ম্যাচটা ছিল ইস্ট বেঙ্গলে তখন কিন্তু ফার্স্ট টিমে বোড়হা আর আম্বেকার খেলেছিল আর গোকুলামের কোচ এসে সেটা মানে রিড করেছে ভালো করে এই টিমটাকে ফার্স্ট টিমটাকে তো সেই জন্য আলেহান্দ্র আজকে মনোজ মোহাম্মদ আর হচ্ছে ক্রেসপিকে নামিয়ে দিল ফার্স্টে তো এটাই আমার মনে হয় আলেহান্দ্র ট্যাকটিস ছিল যে যেহেতু রিড করে গেছে সেই জন্য ক্রেসপিকে আর মানে মনোজ মোহাম্মদকে ফার্স্টে নামিয়ে দিই কিন্তু আমার মনে হয় ক্রেসপি প্রচণ্ড মানে স্লো প্লেয়ার আর অনেক জায়গায় বা এখন আর কেউ তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি এই সার্কাম্পটান্স বা এই অ্যাটমসফিয়ারে এইবারে আসি রেফারিং এর ব্যাপারে তো ম্যাথ আফ সিং তো প্রথম থেকেই ভালো খেলছিল কিন্তু একটাও রাফ ট্যাকেলে যায় বা একটাও মানে এমন কোনো বিহেভিয়ার করেনি যে লাস্ট ওয়ার্নিং ছিল এরকম ব্যাপার তো ওই একটাই মানে যখন ওই পাস বক্সটা বাড়ালো গোকুলামের প্লেয়ারটা আর গোকুলামের প্লেয়ারটাকে টেনে ধরলো বক্সে ওখানে ফাউল হলো পেনাল্টি পেয়ে গেল পেনাল্টিতে গোল কম কনভার্ট করলো জোসেফ কিন্তু আমার মনে হয় ওটা রেড কার্ড হয় না মানে একটাই অফেন্স মানে একটাই করেছে ওরকম মানে ফাউল এমন নয় যে মানে প্রচণ্ড মানে মানে রাফভাবে বা কিছু করেছে এরকম নয় ওটা রেড কার্ড ওটা ইয়েলো কার্ড হতো আমার মনে হয় পেনাল্টি তো অবশ্যই ছিল পেনাল্টিতে কোর কনভার্ট করেছে ঠিক আছে কিন্তু ওটা আমার মনে হয় রেড কার্ড হয় না ইয়েলো কার্ড হয় এইবার রেফারিংয়ের আর একটা ব্যাপারে আসি কালকে যখন রেফারিং দেখো রেফারিং নিয়ে এখানে আরটি অনন্ত কাল জুড়েই মানে হয়ে আসছে এটা মানে তুমি রেফারি আর মানে ভালো করতেই পারবে না কিছুই করার নেই প্রত্যেকটা ম্যাচেই যেন মানে রেফারিংয়ের কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকে এই জন্যে দর্শকদের মধ্যে হতাশা বেড়ে যায় তো কালকে যখন লাস্টে মানে একদম ধরো এক্সট্রা টাইম শেষ হবে তারপরে পেনাল্টি শুট আউট হবে একদম শেষ মুহূর্তে একটা ফাউল হলো মানে গোকুলামের প্লেয়ার ফাউল করলো ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ারকে 
मानुष बुजते ही मानुष गोकुलटे गंडगोल मन होबेद असाधारण सेफ दिए मानी वो नहीं हमारे को दिमत नहीं कूँ गोलर साथ गोल लाइने जे रेफारिटे दाड़ी छो लाइन्समैन का दाड़ी छो तर तो देखार कथा ज लाइन के पा बड़ी आसना गोलकिपारे तुम्हारा देखो उबेद मोटामुटी दुटो के तीनटे मैं शूट नवर आगे ही मैं वो क्योंकि गोल गोल लाइन ऐड़े चले मैं एगिए इस गोलकिपार एक क्योंकि पा गोल लाइने थकते हैं जो मिर्सात कर मिर्सा देखो और उबेद देखो तो बुझते पर तो ये जानी ना रेफारि मैं खेला एनजय कर दर्शक मत ना मैं वोने मैं रेफारिंग कर बोझा मुश्किल आदि अनंतकाल भूलता होने क्योंकि रेफारि एक वार्निंग दीते मन जो उबेद के बोलते तो तुम क्योंकि बैरिए आसो बार बार वार्निंग दिल ना कि नर्माल खेला देखे एनजय कर चले गल रेफारि तो जैक कल के गोकुलान डिजार्विंग टीम से जीते लास्टे तुम्हारा देखे ना हेनरी किसे कि गुड्डु के मैच नहीं We have got here with us Henry Kiseka. So how was the match today? How was how excited are you about the win today? It was a uh, it was a fantastic win. It was a uh, you know well deserved win before that, and I'm happy we got to the finals. So are you excited about the final? Yeah, of course I'm excited. You know, playing here is a treasure. Playing here in uh, Saudi Arabia. उबेद दिन छो जीते बैरिए गलो और जेहतु रेड कार्ड खेल रहा दस जन हो गए तक एटाको करते शेष मैं एक्सट्रा टाइम इस्ट बेंगल पुरोपुर डिफेंसिव हो गए गोकुलम आ कि पुरोपुर मैं कंट्रोल कर तो कल के गोकुलम डिजार्विंग टीम हिसाब से जीते और मोहन बागान तो अनबद्य खेले ही तो भिडियो भाव लगले अवश्य शेयर कर सबसक्राइब कर अवश्य लाइक तो कर जाए प्रचंड मैं टायर तरह मध्य भिडियो बहाल आज जा चलो टाटा